നിരന്തരമായി നമുക്കറിയാം മർക്കസാപത്തി സുന്നിയ ആ മർക്കസിന്റെ ഓരോ നാൾ വഴികളും നമ്മൾ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ ഈ രാജ്യത്തെ നല്ലവരായ നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യർ നീട്ടിയ നാണയത്തുട്ടുകളാണ് മർക്കസ് ഈ രാജ്യത്തു നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത മഹാവിപ്ലവത്തിന്റെ നെടുംതൂണെന്ന് നമുക്കും അറിയാം നമ്മുടെ എതിരാളികൾക്കും അറിയാം ഈ രാജ്യത്ത് മഹാനായ കാന്തപുരം മുസ്താദ് ആ മർക്കസിന്റെ തുടക്ക കാലത്ത് കോഴിക്കോട് അങ്ങാടിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അവിടത്തെ പലചരക്ക് വ്യാപാരികളുടെ കടകൾക്ക് മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ചാക്കും പിടിച്ച് മർക്കസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അരിയും തേടി കാൽനടയായി കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് സാഹസപ്പെട്ടും അധ്വാനിച്ചും ഈ രാജ്യത്തെ ഉദാരമതികൾ നൽകിയ നാണയത്തൊട്ടുകളും അരികളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മർക്കസ് അതിന്റെ തുടക്കം അത് ഇന്നും ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മഹാനായ പണ്ഡിതന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ അവിടെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ സമുന്നതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നാണയത്തൊട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കീശയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ആ കാശെടുത്തുകൊണ്ട് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ആ ഒരു സ്വതക്കയുടെ പുണ്യം കൊണ്ട് തന്റെ മകന്റെ രോഗം മാറുമെന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ ആവർത്തിച്ചു ബോധ്യപ്പെട്ട ഈ രാജ്യത്തെ നല്ല മനുഷ്യരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ ഉദാരതയാണ് മർക്കസിന്റെ സേവനങ്ങളുടെ നെടുംതൂണെന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരക്കണക്കായി അനാഥകളെ ആ സമുദായത്തിന്റെ നാണയത്തൊട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അഭ്യസ്ത വിദ്യരാക്കി സാമുദായിക മുഖ്യധാരയിൽ പ്രതിപ്പിച്ചത് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മർക്കസിന്റെ മഹാവിപ്ലവം അതിന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷികത്തിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോ ലോകത്തോട് വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയങ്ങളെ കൊണ്ട് സംവദിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മർക്കസുസാപത്തി സുന്നിയ വരാൻ പോകുന്ന നോളേജ് സിറ്റി ആ നോളേജ് സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ എൽ എൽ ബിയുടെ കോഴ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യൂനാനി മെഡിക്കൽ കോളേജ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിറകോട്ടടിച്ചു പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമുദായത്തിന്റെ സമുദാരണത്തിന് ആത്മീയതയുടെ ഔന്നിത്യത്തിൽ അടിത്തറവാകപ്പെട്ട സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിന്റെ കാഹളമാണ് അതിന്റെ വിപ്ലവങ്ങളാണ് മർക്കസ് ഈ നോളേജ് സിറ്റിയിലൂടെ സംവദിക്കുന്നത് ആഗോള സമൂഹത്തിലെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും കേരളത്തിന്റെ കൊച്ചു ഭൂമികയിലേക്ക് ആത്മീയ കേന്ദ്രത്തിൽ അടിത്തറവാകപ്പെട്ട സംവിധാനത്തിലേക്ക് മർക്കസ് മാടി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവിധങ്ങളായ വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയങ്ങൾ അവിടെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മർക്കസിന്റെ നോളേജ് സിറ്റി അടക്കം ഇനി ആ മഹാമനീഷി സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഏതൊക്കെ സേവനാത്മകമായ പദ്ധതികളുണ്ടോ അതിന്റെയൊക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ പിൻബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ മതമുള്ളവരും മതമില്ലാത്തവരുമായ മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ നീട്ടുന്ന നാണയത്തുട്ടുകളാണെന്ന് നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് മർക്കസിനൊരു രൂപയും ഈ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്താണ് മർക്കസിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും വേണ്ട എന്നാൽ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഒരു തട്ടിപ്പുകാരനാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഈ സമുദായത്തോട് ഒരു കാശ് ചോദിച്ചാൽ അത് വഞ്ചനക്കാണെന്ന് പറയാൻ ആരാണിത് വഞ്ചനക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണിത് വഞ്ചനയുടെ കഥയായി പറയുന്നത് പള്ളി കമ്മറ്റികളിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ കടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ആ കളവ് കേസ് മുഖത്തു നോക്കി ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരുടെ മുഖത്തു നോക്കി പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കട്ടവന് സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്ന കഥ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇനിയും നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ കള്ളനാക്കാൻ വേണ്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ പടാപാടുപെടുന്ന ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ആ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വലിയ നേതൃത്വങ്ങള് ആ വലിയ നേതൃത്വങ്ങള് ആ വലിയ നേതൃത്വങ്ങള് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ചില മഹല്ലുകളുണ്ട് മട്ടന്നൂരിന്റെ പരിസരങ്ങളില് ആ മഹല്ലുകളിലൊക്കെ നടന്ന ജനറൽ ബോഡിയില് കണക്കവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ ഉഴലുന്ന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളുടെ മുന്നിൽ ഒച്ച വെക്കുന്ന ജനറൽ ബോഡി മെമ്പർമാരുടെ കഥകളായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ പുറത്തു പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ മർക്കസ് ഈ രാജ്യത്ത് വ്യവസ്ഥാപിതവും നിയമവിധേയവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം 
സ്ഥാപനമാണ് അതിന് ഓഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതിനൊരു കമ്മിറ്റി സംവിധാനമുണ്ട് അതിനൊരു ജനറൽ ബോഡിയുണ്ട് ആ ജനറൽ ബോഡിയില് ഓഡിറ്റ് സംവിധാനത്തില് മർക്കസിന്റെ ഓരോ വിഷയത്തിലേക്കും വരുന്ന ഓരോ ചില്ലിക്കാശം അതിന്റെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും കാന്തപുരം മുസ്താദിനെ കള്ളനാക്കാനാണ് ചിലർക്ക് താല്പര്യം ആ കാര്യത്തെ ഞങ്ങൾ ഒരു പുതുമയായി കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ കാന്തപുരം മുസ്താദ് നാൽപ്പത് കോടിയുടെ കഥ പറയുമ്പോ ആ നാൽപ്പത് കോടി കാന്തപുരം മുസ്താദിന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന പരിഹാസം ഏതാലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നാൽ പണ്ട് ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു അഭിവന്യരായ കാന്തപുരം മുസ്താദ് ഒരു കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഈ രാജ്യത്തൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് രാജ്യത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ കാന്തപുരം മൂലയാർക്ക് ഒരു കോടി കിട്ടാൻ എന്ത് വകുപ്പുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ച് പരിഹസിച്ചവരുടെ മുന്നിൽ നാൽപ്പത് കോടി ഈ സമുദായത്തോട് ചോദിക്കാനുള്ള തന്റെ അടുത്തത്തിലേക്ക് കാന്തപുരം സ്ഥാത് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാലം നിങ്ങൾ കേകുന്ന തിരിച്ചടി ാണെന്നും നിങ്ങളുടെ ഓരോ പരിഹാസങ്ങളും സ്വയം പരിഹാസ്യരാകാനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരുന്നില്ല എന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഒരു കോടി ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് മർക്കസ് പിന്നീട് പല കോടികൾ ചോദിച്ചു അത് തെർത്തീപ് അനുസരിച്ച് തന്നെയാ ചോദിച്ചത് പക്ഷേ മുപ്പത്തേയും മുപ്പത്തഞ്ചൊക്കെ ചോദിച്ചെന്ന് പേര് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട അത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആളുകൾ കൊടുത്തു അപ്പൊ പിന്നെ നാൽപ്പത് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒന്ന് വകുപ്പ് മാറ്റി ഇത് കാന്തപുരം കക്കുട്ടോ എന്ന് പറയാനാണ് ഇപ്പൊ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ മർക്കസിന്റെ റൂബി ജൂബിലിയുമായി കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി ആ പ്രസ്താവനയില് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നോളേജ് സിറ്റിയിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ സംവിധാന സമുച്ചയത്തിന് വേണ്ടി നാൽപ്പത് കോടി സംഭരിക്കാനുള്ള സ്വരൂപിക്കാനുള്ള പദ്ധതി സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഏതാണ് ഈ കാന്തപുരം നിറങ്ങള് മുമ്പൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ നാൽപ്പത് കോടി ചോദിച്ചു ആ നാൽപ്പത് കോടി ചോദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ കാന്തപുരം മുസ്താദിനെ കള്ളനാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്ത് കിട്ടാവുന്ന മുഴുവൻ മിഷനറിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പക്ഷേ ഇനിയും കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നാൽപ്പത് കോടി ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പച്ചയായ അർത്ഥോ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കള്ളനാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഓരോ മിഷനറിയും അത് വെള്ളത്തിൽ എഴുതിയതുപോലെ വൃതാവിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തൊള്ളയിലെ കാറ്റ് കളയാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എനർജി കളയാൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വെടുവായുത്തങ്ങളിൽ നിന്നല്ല കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കർമ്മപഥത്തിൽ നിന്നാൽ ആ റൂബി ജൂബിലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നടത്തിയ ആ പ്രസ്താവനയുടെ അല്പഭാഗം സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് മനോന്മുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും ഇനിയും കൂടുതൽ വളർന്ന് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്ഥാപനത്തിന്റെ വികസനം എന്ന നിരക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് മർക്കസ് നോളേജ് സിറ്റി ആരംഭിച്ചു ഈ നോളേജ് സിറ്റിയിൽ ഇന്ന് ലോ കോളേജ് യുനാനി മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയവ വളരെ ഭംഗിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ് ഈ നോളജ് സിറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ നോളജ് സിറ്റിയുടെ പ്രഖ്യാപനം കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ആദ്യം നടത്തിയപ്പോ ആ പ്രസ്താവനയെ ഏറ്റുപിടിച്ച് വർഷങ്ങളോളം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കവലകളിൽ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ആ നോളേജ് സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം ലോകത്ത് എവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞ പ്രചാരണങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾക്കു മീതെയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കറയുടെ കഥ പറയാൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് തന്റെ ഇടം കാണിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്നത് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കർമ്മം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആജീവനാന്ത വൃത്തികേടുകൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു ഇൻഷാ അള്ളാ 
പണി പൂർത്തിയായാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമായി കാണാവുന്ന കൾച്ചർ സെന്റർ നോളേജ് സിറ്റിയുടെ മധ്യത്തിൽ ഉയർന്നു വരികയാണ് അവരെ ബിസിനസ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ബിസിനസിന്റെ വരുന്നവർക്കും കൂടാതെ മക്കത്ത് നോളേജ് സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മോറൽ ക്ലാസ് കൊടുക്കാൻ സ്റ്റഡി കൊടുക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സ്റ്റഡി സെന്ററും ഈ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഓഡിറ്റോറിയവും കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു കൂടാതെ കഴിഞ്ഞകാല ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് നടന്നുപോയ സംഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മ്യൂസിയം ഈ കൾച്ചറൽ സെന്ററിൽ പ്രത്യേകമായി ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കൂടാതെ താമസിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഈ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവിധ പഠന സൌകര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമുച്ചയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നോളേജ് സിറ്റിയിൽ വളർന്നു വരുന്ന കൾച്ചർ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം പൊതുജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യമല്ലാതെ നമുക്ക് യാതൊരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞകാല അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതെ കഴിഞ്ഞകാല അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ അത് മനസ്സിലാവും മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല കാരണം ഉറങ്ങുന്നവരെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വിളിച്ചുണർത്താൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരെ അവരുടെ പാട്ടിന് വിടാനേ കഴിയൂ അല്ലാത്തവർ ഈ വിഷയത്തിന്റെ പുറകിൽ എക്കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരെ ആത്മീയമായി വളർത്തിയെടുക്കുക ഇതല്ലാത്ത മറ്റ് യാതൊരു ലക്ഷ്യവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഭാവിയിലും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മർക്കസിന്റെ ക്രിയയിൽ ഇപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൾച്ചർ സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഭീമമായ സംഘങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് മർക്കസിന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയത് നാൽപ്പത് കോടി രൂപ ഈ ആവശ്യത്തിന് സംഭരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പോഴും ഈ സമുദായത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇസ്ലാമികമായ കർമ്മപദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് കോടി നാൽപ്പത് കോടി കൂടി നിങ്ങൾ തരണമെന്ന് പറയാൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ തന്റെ ഇടവും ആർജവത്വവും ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൂട്ടിയ സകലമാന ആരോപണങ്ങളും വെള്ളത്തിലെത്തിയതുപോലെ വൃതാവിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇനി സഹോദരന്മാരെ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് മുത്തിനബി ഡോട്ട്